கோவை மாவட்டம் பொள்ளாச்சியில் ஒரு கல்லூரி மாணவி அளித்த பாலியல் புகாரின் அடிப்படையில் போலீஸ் விசாரித்த போது கடந்த ஏழு வருடங்களாக ஒரு கும்பல் சுமார் நானூறுக்கும் அதிகமான பெண்களை பேஸ்புக் மூலம் காதலித்து ஏமாற்றி மிரட்டி பின் அவர்களை பாலியல் வன்கொடுமை செய்து அவர்களிடமிருந்து பணம் மற்றும் நகைகளை கொள்ளையடித்த சம்பவம் வெளியாகி இந்தியா முழுவதும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது இதனால் இது சம்பந்தப்பட்டவர்களை உடனடியாக கைது செய்யாமல் கோவை எஸ்பி பாண்டியராஜன் தலைமையிலான தனிப்படை மெத்தனம் காட்டி வந்தது இதனால் இந்த வழக்கு சிபிசிஐடி போலீஸுக்கு மாற்றப்பட்டது சிபிசிஐடி போலீஸ் இதில் சம்பந்தப்பட்ட குற்றவாளிகளான திருநாவுக்கரசு சபரிராஜன் செந்தில் நாகராஜ் சதீஷ் மணிகண்டன் ஆகியோரை கைது செய்து குண்ட சட்டத்தில் அடைத்தது அதன் பின் பார் நாகராஜுக்கு கோர்ட் ஜாமீன் வழங்கி பொதுமக்களின் கோபத்திற்கு ஆளானது மேலும் சிபிசிஐடி போலீஸ் இந்த கும்பலின் தலைவனான திருநாவுக்கரசை நான்கு நாட்கள் காவலில் எடுத்து விசாரித்தது அப்போது பல திடுக்கிடும் தகவல்கள் கிடைத்தது அதில் இந்த மானங்கட்ட கும்பலுக்கு அங்குள்ள போலீஸ் அதிகாரிகளே துணையாக இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இதனை உறுதி செய்த சிபிசிஐடி போலீஸ் திருநாவுக்கரசிடம் தனது விசாரணையை துரிதப்படுத்தியது அப்போது திருநாவுக்கரசும் அவனது கூட்டாளிகளும் தமிழகம் முழுவதிலும் உள்ள இளம் பெண்களை பேஸ்புக் மூலம் காதலித்து பின் அவர்களிடம் பிக்னிக் போகலாம் வாருங்கள் என்று ஆசை வார்த்தை கூறி ஏமாற்றி பிளாக் கலர் ஸ்டிக்கர் ஒட்டிய காரில் அழைத்து வந்து பொள்ளாச்சியை அடுத்த சின்னப்பம்பாளையத்தில் உள்ள திருநாவுக்கரசின் பண்ணை வீட்டில் அடைத்து வைத்து வெளியில் உள்ள மற்ற வீடுகளில் உள்ள மக்களுக்கு தெரியாமல் இருப்ப வீட்டில் அதிக சப்தத்துடன் சினிமா பாடல்களை போட்டு அவர்களை திசை திருப்பி அந்த இளம் பெண்களுடன் உல்லாசம் அனுபவித்து பின் அவர்களின் அந்தரங்கங்களை செல்போனில் பதிவு செய்து கொண்டு அவர்களிடம் உள்ள பணம் மற்றும் நகைகளை பறித்து கொண்டு அவர்களை மிரட்டி அனுப்பி வைப்பார்கள் அதன் பின் எப்போது கூப்பிட்டாலும் வர வேண்டும் இல்லை என்றால் இந்த வீடியோவை இன்டர்நெட்டில் போட்டுவிடுவதாக மிரட்டியும் அனுப்பி வைப்பார்கள் கடைசியில் தனது கூட்டாளியில் உள்ள ஒரு நண்பனின் தங்கையையும் இதே போல் கடைத்தி வந்து பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததால் அந்த பெண் தன்னுடைய வீட்டில் சொல்லியதால் இந்த கும்பல் மாட்டிக்கொண்டதாக சிபிசிஐடி போலீசாரிடம் திருநாவுக்கரசு வாக்கு மூலம் அளித்து சிபிசிஐடி போலீஸையே அதிர வைத்தான் மேலும் இந்த கும்பலில் உள்ள சபரிராஜன் மட்டும் சுமார் அறுபது பெண்களை சீரழித்துள்ளான் நேற்று முன்தினம் கூட மணிவனன் என்பவனையும் சிபிசிஐடி போலீசார் கைது செய்தனர் குறிப்பிடத்தக்கது அதன் பிறகு இந்த கயவர்களால் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளான சில பெண்களின் வீடியோ எப்படியோ சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி அனைவரையும் சோகத்தில் அழுத்தியது அந்த வீடியோவில் அந்த கயவர்கள் அந்த இளம் பெண்களை பெல்டால் அடித்து சித்திரவைத செய்வதும் அதற்கு பயந்து அந்த பெண்கள் அடிக்காதீங்க அண்ணா நான் பேண்ட்டை கலட்டி விடுகிறேன் என்று கதறி துடிப்பதும் நெஞ்சை பதற வைத்தது இதனால் பொதுமக்களும் சமூக ஆர்வலர்களும் அரசியல் கட்சிகளும் அந்த காம கொடூரர்களுக்கு மரண தண்டனையை உடனே வழங்கும்படி ஆங்காங்கே போராட்டம் நடத்தி வந்தார்கள் ஆனால் சிபிசிஐடி போலீஸும் தங்களது இன்வெஸ்டிகேஷனை ஒரு மாதத்திற்கு மேலாகியும் ஆமை வேகத்தில் தான் நடத்தி வருகிறது மேலும் இந்த சம்பவத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் புகார் அளிக்கலாம் என்று சிபிசிஐடி போலீஸ் அறிக்கை வெளியிட்டது இதனால் இரண்டே நாளில் இருநூறுக்கும் அதிகமான பெண்கள் தங்களுடைய புகாரை பதிவு செய்தனர் இந்நிலையில் இந்த சம்பவத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பெண் ஒருவர் நேற்று சமூக வலைதளத்தில் ஒரு ஆடியோவை வெளியிட்டு தற்போது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளார் அதில் இதுவரை இல்லாத புதிய மற்றும் நெஞ்சை பதற வைக்கும் அதிர்ச்சியான தகவல்கள் வெளிவந்துள்ளது அந்த வீடியோவில் நான் திருநாவுக்கரசால் பாதிக்கப்பட்டவள் அவனுடன் மொத்தம் எட்டு பேர் உள்ளனர் இவர்கள் அனைவரும் பெண்களை மயக்கி சின்னப்பம்பாளையத்தில் உள்ள திருநாவுக்கரசின் பண்ணை வீட்டிற்கு அழைத்து சென்று பலாத்காரம் செய்வதே இவர்களது வேலையாகும் ஒரு நானும் என்னுடன் மேலும் மூன்று பெண்களும் மொத்தமாக நாங்கள் நான்கு பெண்கள் அவர்களால் ஏமாந்து அவர்களது பண்ணை வீட்டில் இருந்தபோது அந்த கும்பல் ஒரு சின்ன பொண்ணை அழைத்து வந்து அந்த பெண்ணை விடிய விடிய பலாத்காரம் செய்ததால் வழி தாங்க முடியாமல் அந்த பெண் இறந்துவிட்டாள் இதையடுத்து அந்த எட்டு பேரும் சேர்ந்து அந்த பெண்ணை பண்ணை வீட்டிற்கு பின்புறமாக புதைத்து விட்டனர் இதை வெளியே யாரிடமும் நீங்கள் சொல்லக்கூடாது என்று எங்கள் நாலு பேரையும் அவர்கள் மிரட்டினர் எப்படியோ ஒரு வழியாக நாங்கள் நாலு பேரும் அந்த கும்பலிடமிருந்து தப்பி வந்தோம் இந்த உண்மையை உங்களால் முடிந்தவரை மற்றவர்களுக்கு உடனே பகிருங்கள் இவ்வாறு அந்த பெண் அந்த ஆடியோவில் பேசி வேண்டுகோளும் விடுத்துள்ளார்
இதனால் இந்த ஆடியோ மூலம் இந்த கும்பலால் இனி எத்தனை பேர் இதுவரை இறந்துள்ளார்கள் என்ற பெரிய கேள்விக்குறியும் தற்போது உருவாகியுள்ளது இனியும் சிபிசிஐடி போலீசார் குற்றவாளிகளுக்கு அதிகபட்ச தண்டனையான மரண தண்டனையை வழங்காமல் காலம் தாழ்த்தி வந்தால் அது அவர்கள் பெண் இனத்திற்கே இழைக்கும் அநீதியாகும்